Welcome everyone. Today we will discuss about another deviation from Mendelian that is pleiotropy. So first take you what is pleiotropy. Pleiotropy means when one gene influences two or more seemingly unrelated phenotypic traits. So the ekta gene jokon doi ba tato dik shamparko bhihin phenotypic trait ba boishisto ke कंट्रोल कर इनफ्लुएंस कर तक ताकि बला हे प्लिओट्रपी खूब सीम्पलि हमें बोलते जिन जो एक अधिक वाधिक वैशिष्ट्य नियंत्रण करशिष्यगल हे सम्पर्क विहीन तक ताकि बला हे प्लिओट्रपी साच ए जिन दैट एक्जिविट माल्टिपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अर्थात जे जिन ए रखम माल्टिपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखा ताके प्लिओट्रपिक जिन तेल ये फिनोमिन के बीच प्लिओट्रपी जैसे एक जिन एकाधिक एक नियंत्रण करीन के बला हे प्लिओट्रपिक जिन तेल एखे एक्साम्पल हिसाब से सिकल सेल एनिमिया के बेचे नहीं सिकल सेल एनिमियार एक्साम्पल जो देखा जाए तो एक क्षेत्र में आबिस दिए सिकल सेफ्ट हो जाने आबिस डेस्ट्रकशन है तो एखे एट हे एक अटोजोमल डिसिसिव डिजर्डर ये अटोजोमल डिसिसिव डिजर्डर क्षेत्र में हिमोग्लोबिन एम नर्मल गठन में जी जाए से टू आलफाचन इज प्रेजेंट एंड टू बीटा चेन इज प्रेजेंट अर्थात हिमोग्लोबिन गठन जो दो आलफा और दो बीटा चेन प्रयोजन और दो जिन हम पलिपेपटाइट चेन तेल आलफा चेन आलफा जिन के फर्मेशन से बीटा चेन बीटा जिन के फर्मेशन हो जाए तो बीटा जिन जो एक पॉइंट म्यूटेशन है तेल से क्षेत्र में देखा जाए बीटा चेन फल्टी त्रुटिपूर्ण है तेल से बीटा चेन म्यूटेशन ठीक कथाई हमें ये पॉइंट म्यूटेशन तेल डिवटी पॉइंट म्यूटेशन एट सिक्स पोजिशन अफ बीटा चेन तेल बीटा जो पलिफिटेड चेन तैरि तर मध्य जो एमानसिडे चेन परपर थे एमानसिड सिकुएन्स थे तेल से छ नम्बर जो एमानसिडा थको से रिप्लेस रहा है म्यूटेशन कारण अन्न को एमानसिड द्वारा तेल एर व्याख्या देखे नहीं देखो नर्माल बीटा चेन एक देखो ना तो एक हे एब नर्माल बीटा चेन तेल नर्माल बीटा चेन क्षेत्र में जो देखी तरह एमानसिड सिकुएन्स परपर आज है तेल फार्ष्ट एक नम्बर भैलिन दो नम्बर हिस्टोडिन थार्ड लिउसिन फोर्थ हे थ्रियोडिन फिफ्थ हे प्रोलिन सिक्स हे ग्लुटोमिक असिड एंड सेभन हे एनदार ग्लुटोमिक असिड तरह देखा नहीं तरह मानस वन एमानसिड सिकुएन्स परपर थे एबार आफ्टर पॉइंट म्यूटेशन जो देखी बीटा चेन पॉइंट म्यूटेशन हमले कौन पजिशन है सिक्स पजिशने तेल एबनोमल बीटा चेन जो फर्मेशन हो तरह मध्य फल्ट कथाई से एक पाँच पर्त एमानसिड सिकुएन्स देखे से इट इज जमन छो आ छ नम्बर जो ख्याल कर देखो छ नम्बर बिफोर म्यूटेशन से ग्लुटोमिक असिड छो क्यों आफ्टर म्यूटेशन से भैलिन तब ग्लुटोमिक असिड रिप्लेसड ब भैलिन तेल एट नर्मल चेन फर्मेशन कर बीटा चेन क्योंकि एट एबनर्मल बीटा चेन फर्मेशन कर फले एबनर्मल बीटा चेन दिए जो हिमोग्लोबिन फर्मेशन है सेट कबनर्मल हिमोग्लोबिन है फिर हिमोग्लोबिन नर्मल गठन क्यों जो हर कथा छो से है ना मैं हिमोग्लोबिन स्ट्राक्चर चेन्ज हो जाए तेल एबारे हमें प्लिओट्रपि पढ़ी तेल प्लिओट्रपि बी एक जिन एगे एक नियंत्रण कर तेल एखे जिन मूल समस्या कि हिमोग्लोबिन तैर बीटा जिन जो से बीटा जिन पॉइंट म्यूटेशन कारण हिमोग्लोबिन बीटा चेन त्रुटिपूर्ण हो जाए यहाँ हे मूल बेपार क्योंकि एर संगे आदार्स की कैरेक्टर नियंत्रित होता जो देखाते प्लिओट्रपि एक्साम्पल एप्रोप्रिएट हो तो क्यी कैरेक्टर कंट्रोल कर देखा जा तेल जेहतु हमारे नर्मल बीटा चेन क्षेत्र में छ नम्बर एम एन एसिड ग्लुटोमिक असिड छो कबनर्मल बीटा चेन क्षेत्र में ग्लुटोमिक असिड चेन्ज हो गए भैलिन हो जाए फले चेन क्योंकि स्वाभाविक नहीं फले यटार जो कि चेन्ज हे चेन्जेज इन स्ट्राक्चर अफ हिमोग्लोबिन तेल हिमोग्लोबिन जो गठन सेटाई चेन्ज हो जाए हिमोग्लोबिन गठन चेन्ज तरह संगे जो देखा जाए जो हिमोग्लोबिन गठन चेन्ज हो जाए चेन्जेज इन शेप अफ आर सी तेल आर सर जो नर्मल स्ट्राक्चर है से चेन्ज हो जाए आर ओभार भिव जो देखी से रखम डिस्क लाइक है क्योंकि आप जो सैड भिव देखी तेल हे बनके जेहतु इ निक्लेटेड मैं निक्लियस विहीन मैच्योर कंडिशने वो जो आफ्टर म्यूटेशन जी देखी तेल एट एटार मध्य कि नर्मल हिमोग्लोबिन बीटा चेन आज है क्योंकि एटार मध्य क्या अवसान कर एबनर्मल हिमोग्लोबिन बीटा चेन मैं बीटा चेन जेहतु एबनर्मल फल हिमोग्लोबिन हे एबनर्मल से हीजे आर सर शेप्ट हो जाए से सिकल शेप फले नर्मल आर सर अक्सिजन कैरिंग कैपासिटी जमन छो एटार अक्सिजन कैरिंग कैपासिटी क्योंकि कम है थार्ड पॉइंट आप जी देखी डिक्रिज अमाउंट अफ हिमोग्लोबिन पार आर सी अर्थात प्रति आर सी पीछे जोटा कर हिमोग्लोबिन आगे छो एबनर्मल आर सर क्षेत्र में क्योंकि हिमोग्लोबिन परमाण कमे जाए हिमोग्लोबिन हे अक्सिजन कारी कर अक्सि हिमोग्लोबिन रूपे तेल हिमोग्लोबिन परमाण कमे गले कि तरह फलस्वरूप रिक्रिज अक्सिजें कैरिंग कैपासिटी तेल अक्सिजें कैरिंग कैपासिटी कमे जा 
কোনো ব্যক্তির বা কোনো জীবের শরীরে যদি অক্সিজেনের ক্যারিং ক্যাপাসিটি বা অক্সিজেন বহন কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রতিটা কোষ রেসপ্রেশন করতে পারবে না মানে সবাজ শাসন যেটা আছে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে করবে সেটা করতে পারবে না সেই জন্য সেখানে কী হবে ওয়েকনেস অ্যান্ড ফ্যাটিক ইন মাসেল তাহলে ফ্যাটি মানে দুর্বলতা দেখা যাবে এবং মাসেলের অবসাদ দেখা যাবে তো এখানে দেখো নর্মাল হিমোগ্লোবিন চেনটাকে আমরা এইচ বি এ হিসেবে ডিনোট করি বা নর্মাল হিমোগ্লোবিনটাকে আমরা এইচ বি এ হিসেবে লিখি এবং এইচ বি এস ডিনোট করি সিকল শেপ আমাদের হিমোগ্লোবিনকে তাহলে এক্ষেত্রে নর্মাল এক্ষেত্রে সিকল শেপ তো জিনোটাইপ যদি দেখা যায় এইচ বি এইচ বি হোমোজাগাস কন্ডিশনে যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নর্মাল হিমোগ্লোবিন ফরমেশন হবে কিন্তু এইচ বি এ অ্যান্ড এইচ বি এস যদি হয় মানে হেটোজাগাস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা নর্মাল চেন তৈরি করবে এটা হচ্ছে অ্যাব নর্মাল চেন তৈরি করবে ফলে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া তৈরি হবে আবার যদি আমরা দেখি এইচ বি এস এইচ বি এস এটা হচ্ছে হোমোজাগাস কন্ডিশন এই হোমোজাগাস কন্ডিশনে কিন্তু এই জীবটা ভায়াবেল হবে না যেহেতু তার হানড্রেড পার্সেন্ট আর বেশি সিকল শেফ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে সে কিন্তু বাঁচবে না সে মারা যাবে ফলে আমাদের এটা নর্মাল কেস তাহলে আমাদের সিকেল সেল অ্যানিমিয়া যখনই বলবো তখন কিন্তু সে জীবটার যে জীবটার কথা বলা হবে সে কিন্তু সবসময় হেটো জায়গা সাবে তার মানে তার কিছুটা নর্মাল আর বেশি তৈরি হচ্ছে কিছুটা সিকল শেফ্ট আর বেশি তৈরি হচ্ছে তো এখানে একটা মজার বিষয় যেটা যে আমাদের প্রকৃতি কিন্তু সবসময় আমাদেরকে কম্পেনসেট করে যে কারো কোনো দিকে যদি ঘাটতে হয় সেটাকে কিন্তু অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেয় তাহলে আমরা যদি দেখি কোনো পার্টিকুলার ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা কোনো পপুলেশনের জীবেদের কোনো একটা ঘাটতি আছে সেটাকে অন্য কিছু দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় বা কম্পেনসেট করা হয় ঠিক একই রকমভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যারা সিকেল সেল অ্যানিমায় আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে তারা সবসময় রেজিস্ট্যান্ট টু ম্যালেরিয়া তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় না কারণটা কি কারণ ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট যেটা আছে প্লাস মেরিয়ান ভাইব্যাক্স হোক বা আদার্স স্পেসিস যেগুলো আছে তারা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনটাকে ফুড হিসেবে ইউজ করে তাহলে যেহেতু এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন স্ট্রাকচার চেঞ্জ এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটাও কম এবং আর বিসিটা সিকেল শেপ ফলে তারা কখনও এই সিকেল শেপ আর বিসিকে আক্রান্ত করতে চায় না সেই জন্যে সিকেল সেল অ্যানিমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কি হবে রেজিস্ট্যান্ট টু ম্যালেরিয়া হবে কিন্তু যদি নর্মাল পেশেন্ট মানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার আর বিসি যেহেতু স্বাভাবিক ফলে তারা কিন্তু প্রোন টু ম্যালেরিয়া মানে তারা ম্যালেরিয়ার প্রতি আসক্ত মানে তারা সব খুব সহজে ম্যালেরিয়া কিন্তু আক্রান্ত হয়ে পড়বে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এক্সাম্পল তাহলে এবার আমরা ফিলিওটোগ্রাফির আর একটা এক্সাম্পল দেখবো সেটা হচ্ছে ফিনাইল কিটন ইউরিয়া তাহলে ফিনাইল কিটন ইউরিয়া হচ্ছে একটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার এবং এটাও হচ্ছে অটোজোমাল ডিসিসিভ ডিসঅর্ডার তো এখানে কি হচ্ছে মিউটেশন অফ ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ জিন অন ক্রোজম টুয়েলভ অর্থাৎ বারো নম্বর ক্রোজমে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম তৈরি করার জন্য যে জিনটা থাকবে সেই জিনেরই মিউটেশন হয়েছে ফলে কি হবে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ যে এনজাইমটা সেটা সিনথেসিস হবে না বা সেটা ফরমেশন হবে না ফলে ফিনাইল অ্যালানিনের যে মেটাবলিজম হওয়ার কথা ছিল সেই মেটাবলিজমটা কী হয়ে যাবে হল্ট হয়ে যাবে থেমে যাবে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে এটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তাহলে এখানে মূল প্রবলেম কি হলো ফিনাইল কিটেনিটা হচ্ছে একটা অটোজামাল ডিসেসিভ ডিসঅর্ডার এবং একই সঙ্গে হচ্ছে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তাহলে কী হয়েছে বারো নম্বর ক্রোমোজমে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ যে এনজাইমটা ছিল তার মিউটেশনের কারণে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম সংশ্লেষ হচ্ছে না ফলে ফিনাইল অ্যালানিন অ্যামাইন অ্যাসিডের মেটাবলিজমটা হল্ট হয়ে গেল তাহলে এটা মূল প্রবলেম এবার আমরা দেখবো এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও কি সমস্যা হয় তো তার আগে আমরা একটু প্রসেসটা দেখে নিই কীভাবে এই সমস্যাটা হয় বা মেটাবলিজমটা কীভাবে হওয়ার কথা ছিল কীভাবে হবে যদি এনজাইমটা অ্যাবসেন্ট হয় নর্মাল মেটাবলিজমটা যদি আমরা ফার্স্ট দেখি সেক্ষেত্রে ফিনাইল অ্যালানিন যেটা প্রয়োজন থাকছে সেই ফিনাইলিনটা ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রোক্সিলিন এনজাইম সিনথেসিস হওয়ার কারণে টাইরোসিনে কনভার্ট হয়ে যায় এবং সেই টাইরোসিনটাকে টাইরোসিন ট্রান্স অ্যামাইনেজ এনজাইম সেটাকে কনভার্ট করে হাইড্রক্সি ফিনাইল পাইরোভেটে এবং তারপর সিরিজ অব রিয়াকশান চলতে থাকবে সেটা আলটিমেটলি অ্যাস্টিক অ্যাসিডে কনভার্টেড হবে এটা হচ্ছে নর্মাল মেটাবলিজম প্রসেস অফ ফিনাইল অ্যালানিন অ্যামাইনো অ্যাসিড কিন্তু এবার যদি এই বারো নম্বর ক্রোমোজামে ওই যে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম তৈরি করার যে জন্য জিন আছে তার জন্য মিউটেশন হয় তাহলে এনজাইমটাই কী হবে তৈরি হবে না ফলে সেটা এখানে কি অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে কী ঘটনা দেখবো সেটা আমরা দেখি তাহলে যদি আমাদের ফিনাইল অ্যালানিন মেটাবলিজমের এনজাইমটাই তৈরি না হয় তাহলে সেটা কী হবে অ্যাকুমুলেটেড ইন ব্লাড অ্যান্ড কনভার্টেড ইন টু ফিনাইল পায়রোবিক অ্যাসিড তাহলে যদি এটা
তাহলে সেই ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করে যেতে পারে এই ফিনাইল অ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিডটা এবং সেটা কোথায় চলে যাবে কিছু অংশ সিএসএ মানে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইডের মধ্যে সে চলে যাবে তাহলে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইডে যখন যাবে সে কী করবে ইনিভিটস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেন তাহলে ব্রেন ডেভেলপমেন্টটাকে সে ইনিভিট করে দেবে বা সেটাকে ডিলে করে দেবে তাহলে আলটিমেটলি কী দেখা যাবে মেন্টাল রিটার্ডেশন তাহলে মেন্টাল রিটার্ডেশন মেন্টি এটা হচ্ছে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনাটা আমরা দেখব তাহলে নর্মাল মেটাবলিজম যদি হতো সে ফিনাইলিন থেকে টাইরোসিন ফর্মেশন হতো টাইরোসিন থেকে টাইরোসিন ট্রান্সামাইনাজের সাহায্যে হাইড্রক্সি ফিনাইল ফাইভেটে চলে আসতো তারপর সিরিজ অফ রিয়াকশানের সাহায্যে অ্যাসিডিক অ্যাসিড হয়ে যেত এটা হচ্ছে নর্মাল মেটাবলিজম কিন্তু যেহেতু জিনের মিউটেশন হয়ে যায় তাহলে এই এনজাইমটাই ফর্মেশান হচ্ছে না অ্যাবসেন্ট সেই জন্য কী হবে এই পাথে এটা নর্মাল পাথে এটা না হয়ে সেখানে কী হচ্ছে ফিনাইলিনটা ব্লাডের মধ্যে অ্যাকুমুলেটেড হবে এবং কনভার্টেড ইন্টু ফিনাইল পার্বিক অ্যাসিড দেন অ্যাকুমুলেটস ইন ব্লাড অ্যান্ড ক্রস ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার তাহলে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করার পর সিএসএফে পৌঁছে গেল সিএসএফের যাওয়ার পরে সেটা কী করছে ইনিভিট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেন সেই জন্য চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা মেন্টাল ডিটারডেশনটা দেখব তাহলে এবার দেখা যাক তাহলে এখানে মূল বিষয়বস্তু বলা হয়েছে যে জিনের মিউটেশান হয়েছে তার ফলে ফিনাইল অ্যালিনিন মেটাবলিজামের যে এনজাইমটা দরকার ছিল সে এনজাইম সংশ্লেষ হয়নি তার ফলস্বরূপ কী হলো এই ঘটনাটা কিন্তু আমাদের ঘটল এবার আমরা দেখব আরও কি কি আনরিলেটেড ক্যারেক্টার সেখানে কন্ট্রোল হয়ে যায় এখানে দেখো আমরা সিমটম যেটা এখানে বলেছি তার মানে কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক এখানে আমরা দেখতে পাবো ফিনাইল কিটোনিডিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা মেন্টাল ডিটারডেশন এবং কীভাবে মেন্টাল ডিটারডেশনটা হবে সেটা কিন্তু আমরা দেখে নিয়েছি যে নর্মাল মেটাবলিজম নাহি অ্যাবনর্মাল মেটাবলিজম হচ্ছে বলেই সেটা কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্টে বাধা সৃষ্টি করছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটাকে ভেদ করে সিএসএফে পৌঁছে গিয়ে আরও যদি দেখা যায় বিহেভিয়ারের প্রবলেম তাহলে মেন্টাল ইটারেশন যেহেতু হচ্ছে তাহলে তার বিহেভিয়ারের প্রবলেম হবে তাহলে সে বিনা কারণে হাসতে পারে বিনা কারণে কাঁদতে পারে কখনও রেগে যেতে পারে তাহলে অনেক কিছু ঘটতে পারে মাস্টি বডি ওডার এবং যারা এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় তাদের দেহ থেকে এক ধরনের অদ্ভুত ধরনের একটা গন্ধ আসে একই সঙ্গে হচ্ছে স্কিন ড্যাশ স্কিন ড্যাশ দেখা যাবে তারপরে যদি দেখা যায় লো স্কিন পিগমেন্ট মানে মেলানিন যেটা আছে যেটা আমাদের ত্বকের রং নির্ধারণের জন্যে বা বর্ণ নির্ধারণের জন্যে যে মেলানিন পিগমেন্টটা আছে তেসটা কম পরিমাণে হবে তার মানে গায়ের রংটা অনেকটা অ্যালবাইনো টাইপের হবে আর তারপর হচ্ছে গ্রে হেয়ার এবং যেহেতু পিগমেন্ট নেই তাহলে গায়ের রোম যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ধূসর বর্ণের হবে তাহলে এখানেও দেখো জিনের মিউটেশান হলো মানে কোনো একটা এনজাইম তৈরি করা জিনের মিউটেশান হয়েছে ফলে সে এনজাইমটা তৈরি হয়নি এটা হচ্ছে একটা মিউটেশান তার ফলস্বরূপ কী হলো মেন্টাল ডিটারডেশন দেখা গেল বিহেভিয়ারের প্রবলেম দেখা যাচ্ছে মাস্টি ওডর পাওয়া যাচ্ছে বডি থেকে স্কিন ড্যাশেস দেখা যাচ্ছে লো স্কিন পিগমেন্ট সেটা দেখা যাচ্ছে আর একের সঙ্গে হচ্ছে গ্রে হেয়ার দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানেও দেখো একটা জিন একের বেশি ক্যারেক্টার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেটা হচ্ছে আনরিলেটেড ক্যারেক্টার সেই জন্য এটাও হচ্ছে আমাদের প্লিওট্রপির এক্সাম্পল তাহলে প্লিওট্রপির দুটো এক্সাম্পল আমরা দেখালাম একটা হচ্ছে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া যেখানে হচ্ছে পয়েন্ট মিউটেশান হচ্ছে বিটা চেনের হিমোগ্লোবিন তৈরির আর এখানে দেখানো হয়েছে ফিনাইল কিটেন ইউরিয়া এটা হচ্ছে ফিনাইল আনির হাইড্রোসিলিয়াস এনজাইম তৈরির জন্য যে বারো নম্বর ক্রোমজাইমের জিন আছে ওই জিনের মিউটেশানের ফলে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাহলে এই হলো আমাদের প্লিও ট্রপি তাহলে নেক্সট আমরা মিনারেল অ্যানাদার ডেভিশন নিয়ে আলোচনা করব।